ここで間違いなさそうだな<音声>なるほどこういう場所なわけね誰やいう文字見えへんかったかいやお宅の専務さんだっけ金井さんって人に用があってお邪魔したんだけどさお取り次ぎ願えない金井やと<笑>そうかやっぱりなやっぱりって何ここの専務を金井がしとるっちゅうことを知ってるやつの職業は2つや。一つは大阪工業の社員もう一つは不敬四課の連中だけやなんだよあの刑事にいっぱい食わされたってことかこうなったらどう言い訳しても部が悪そうだ力ずくで通させてもらうぜここがどないな場所なんか分かっとんないわゆる参拝でしょそれも処理なしで放置するだけの悪質なやつそこまで分かっとんなら話は早いお前の死体そこのスクラップの山に生ゴミとして放置したるらお前おみたかにいたどうしてお前その怪我か金井にやられたんや金井にお前ら仲間だったんじゃないのかで契約解除されても違約金さえ取れない契約を結ばれたそれが普通だろう芸の世界というのは数字で結果が出る世界じゃない何をもって仕事とするか明確にするのが難しい世界だ<笑>パクにも同じこと言われたわその恨みでパク社長を殺したってのか堀江ちゃんにまで手をかけていやそうやない実はある仕事を頼まれたんや仕事ああ実は俺はこの大阪工業系のヤメ金に多額の借金があってなバクに契約を解除されて金がないから返済を待ってくれって言ったら逆に仕事を頼まれたんやあるものをパクから奪ってきたら借金をチャラにしてくれるってあるものパクが別れた元旦那から受け取った手紙やなんだそりゃどういうことだ連中は
パクの元旦那ってのを探し出そうとしてるらしいパクの手紙からその居所をつかもうとしとんやとにかく俺はダイナチエの事務所に忍び込んでその手紙を探した金井っていうあんたともやりようたヤクザと一緒になあ,あだが結局手紙は見つからんかったわそれで俺らはパクが事務所に戻ってくるのを待った戻ってきたパクを捕まえて手紙のあれかを聞き出そうとしたんやでもあいつは口を割らずに逃げ出そうとしたここで逃げられたら俺は終わりやそう思って夢中で追っかけて気がついたらパクの頭を廊下に叩きつけとったわそれっきりあの女は動かなくなってもうたクソなんてことを自殺の偽装は全部カネイがやった恐ろしく手慣れとったで他殺の証拠が残ってたら事件現場にあったものは何でもかんでも警察に押収されちまうからなその間になんとか手紙を探し出してパクの元旦那の居所を突き止めるつもりやったんやだから自殺に見せかけたってわけか堀江ちゃんを殺そうとしたのはなぜだ堀江を殺そうとしたんは金井や手紙のありかを吐き出させようとしたが堀江は何も知らんの一点張りやそしてもみ合った挙句突き落とされたんやパクさんの別れた旦那ってのは一体何者なんだそこまでは知らん俺が知ってることは全部話したなたらむ俺も被害者なんや死にとうない全部洗いざらい警察に話すせやから俺をこっから連れ出してくれ頼むお前に被害者面されちゃパクさんが浮かばれねえよ頼む知りたくねえ助けてくれ今から騒ぎが起こる逃げたきゃその隙を見て勝手に逃げりゃいいなんやあんた何する気やもともとは家内に会いに来たんだがお前と話して奴を殴らなきゃいけなくなったんだねやめとけあんた少しくらい腕が立つからって金井はあいつは化け物や早くこっから出た方がええこのままテーブラじゃ帰れないんだよ金井は施設の中かだったらどないする通させてもらうぜ<笑>おもろいこと言うやないかいなかなか笑えるで東京も見しちゃうああそうかいこっちは今カッカ来てるんだねやるなら死ぬ気でかかってきなよう言うたわ上等や<笑>これで鬼たをまさかそっちから来るとは思ってへんかったわやっと出てきたな家内あんたのことは調べさせてもらったで秋山さんカムロ町の金貸しやそうやな。何の用や。あんたをぶちのめしに来たんだ。パクさんからよろしく頼まれてんでね。ああ、なんやとそうや。俺もあんたに聞きたいことがあったんや。あんた、パクの元旦那の手紙、どこにあるか知っとるか知らないね。知ってたところであんたには渡さないけどな。そうか。そしたら、やっぱあんたには用がないの。何おみた。秋山、例の手紙の件あんたが知らんねんやったら、やっぱしあの子に聞くんがええんやろな。何沢村遥か。パク社長が可愛がっていたようやしの。なんだと
<笑>今頃はもううちのもんがさらってきとるとこやろなわしがゆっくり聞き出したろ言うんやほんなカナイやめろあの子に手を出すなクソドキリもしもし、はるかちゃん、俺だ、秋山だ。山浦です。山浦さん、はるかちゃんは。ヤクザみたいな連中に連れてかれて。くそ。あいつら、いきなり事務所に押し込んできて、はるかを。あんたとクリスティーナは無事か。ええ、なんとか。それより、どないしたらええ。警察には通報した。通報したら殺すって言われて。もうどないしたらええかはるかちゃんおおご苦労さんで手紙は見つかったんかいなそれがこのガキ一言も口を聞こうとしないんで<笑>だったらさっさと口割らせんがい<笑>遊んどる暇ないんじゃおとなしいハケや持っとるんやろダサな社長の二の舞やさ<笑>邪魔すんなや<笑>悪いな。俺もお前を相手に手加減できるほどの余裕はないんだ。か会長。秋山さん。はるかちゃん。いえまだ警察の方からも連絡ありませんそうかクソ秋山さん何が起きてんのはるかを連れてたあの連中なんや大阪工業って組だ奴らはパク社長が別れた旦那から受け取った手紙を欲しがっているはるかちゃんがその手紙を持ってると思ってんだそんなもんのためにまさかそれで社長も堀江君もその大阪工業がああなんてことこのまま何もできへんのうちらはるかちゃんがどこにいるのか手がかりはゼロだ動きようがない